同样的酒店房间，更便宜的价格，不怕比价的同城旅行邀您收看女法医 JD。在法医学上是无名氏尸体，因为爸爸不知道姐姐是谁，所以只能叫她娟豆。当所有真相解开的时候，就是她自己拿回真正身份的时候。你骗我！你说什么呀？说那个人是谁？我是怎么死的了？死者左边头骨骨折，右边靠近耳朵位置的头骨有一个很深的凹陷性骨折，而连接脊椎的部分也有裂痕。就这么看，头部好像是受到钝器撞击，但是很多研究显示。大部分骨折只要低于 HBL 区域，很有可能是意外。加上眼窝附近的骨头有碎裂，所以我们就可以肯定死者身上的伤痕、骨折及死亡是跟楼梯意外有关，而不是他杀。凡走过必留下痕迹。陆蛇，你再验一次死者左脚的脚踝，蒋先生就能洗脱嫌疑了。大家收拾好东西，官司有秘密任务交给我们，要低调。在家中被杀，死者身边出现羊头面具，与十年前电影《羊头判官》的杀人情节一模一样。影帝莫如深逝世十周年，一位有心人捐出他的戏服和道具，让我们可以缅怀这一位动作巨星的风采。我正式宣布，为期七天的莫如深纪念展正式开幕。低调，家人都死了，到底有些人是谁呢？死者被羊头判官挖心，幽灵杀人事件是否属实？血案现场羊头的血 ，DNA 报告证实是莫如深的。莫如深复活了吗？是不是复活了？是不是啊？是是啊<笑>喂，刘振淼，你是不是觉得背后聊嗖嗖了？你别瞎说，整天说亡灵杀人。还说自己是警察？不是啊，梁文静的案子很邪门的，心脏不见了，在现场找到了血迹啊，竟然跟莫如深的 DNA 吻合
，还不是闹鬼？办公时间别说那么多废话，给我专心盯着。傻秋，有精神病记录，严重的暴力倾向，出了名是貌如生的骨灰级的粉丝。十年前呢，参加了羊头杀手模仿大赛，赢了之后呢，就有点不对劲了。之前莫如深的经理人说要拍卖莫如深的珍藏，傻秋就拿着刀上台。他说要守护深哥。这个傻秋真的很傻，所以更不能乱来。现场那么多人，根本不知道傻秋会干什么。听到了吗，刘志明？尽量吧。送给你。记得十五分钟后后台等。十五分钟啊！想当年我在哥伦比亚已经解决整支军队了。有件事忘了告诉你们，昨天开始水星逆行，万事小心。迷信，天文学、统计学。梁文静被杀的手法跟羊头杀手一模一样。今天这么多羊头粉丝，怎么知道谁是傻球？傻子跟正常人都分不清楚，怎么当警察？留意细节，妄想自己是剧中角色，反社会人格，模仿犯。看不惯梁文静勾引别人老公，就当羊头判官制裁他。既然都来了，会光看秀吗？先生，这是小铜票啊！小朋友不能喜欢申哥呀，傻子！先生，先生。先生，哎呀，找到了，别乱来，刘志斌，你别再砸坏东西。来来来，很快到，很快到。
，注意小木，跳伞吧，偷申哥的东西，我跟你拼了！啊啊啊啊啊啊啊啊没事吧？警告榴弹伤人，我可以告你。我在工作，你冲过来干什么？我来接住你啊！你不开枪，我不会掉下来。伪认证，我要投诉你。小姐，一万没有人想发生，伪认证我没有。要投诉，随便你刘志明，我受够你了！都怪你让傻秋跑了，每次查案啊，非要搞破坏。你看看你，哪里像警察？胡子不刮，衣服不换，家也不回，整天自作主张，英雄主义。你根本是在破坏社会安宁，影响我们警队形象。更惨是什么？我要陪你加班写报告啊！干嘛？你当警察遇到犯人不抓？还有，到底是人命重要还是死物重要？是工厂重要，其他部门的钱是拿来买装备的，我们呢是帮你赔钱的。这次喂，整个展览馆砸烂了，六个市民受伤，一个身体不适，跟我有什么关系？破坏市民财产就是你不对。好，继续，继续。记得你是我的下属，干嘛？以为当过人形版就是模范警察吗？官司一句话都没有说，你一见这么多干什么？刘 Sir， 要不是官司叫我看着你，我早升职了。还有，官司给你的，自己看。简单，关我什么事啊？五百万，杨先生，大家合作这么久，官司，是你说莫如深身份敏感，我们才想办法进去。现在出事了，你给我讨价还价。关 Sir， 是沟通上出了问题，只是个误会，不会再发生了。这是谁的？刘志明，把你的垃圾收拾好。Yes Sir。小姐可以走了。我要见梁文静。没事了，走。喂，不许走！闹，真逗，没中文名字装洋妞啊！闹，展览馆赔偿单一人一半。你什么意思？我为了救你才会砸烂东西。够了，刘志明。喂，官司还没找到凶手，你就要放他们走？啊？喂喂，我去走。走，干嘛？是这些贪婪的。你真的那么想破案？我一定要找到真相。知道真相的代价可能很大。不管代价多大，我都要。关上。杨先生，网上有人发了死亡恐吓，万一这地出了事，我们也很为难。我会派人二十四小时保护他。好。救他吧。什么意思？啊？我当警察，我可以流血盖过期，但是我不当保镖。还有，傻秋到现在还没找到。你再说不，我就调你去交通组
。好。明早九点，迟到一秒就关闸。研究所专门接受政府做不了的法医事项，听说价格很贵。那个神秘基地进去了，大部分没命出来，都解剖了，当然没命了。中案组刘志明，我来工作了。你不能进来，我没空陪你们玩。没人陪你玩，总之你不能进来。J D， 你好，刘子。不好意思，因为你刚刚一靠近门口呢，毒素表一直飙升，要是让你进来呢，就会污染整个工作间了。消毒间在前面右转，麻烦你了。消毒间这么麻烦。放大这里，放大这里，放大什么？变态！我装闭路电视不是为了看这个。外形差了一点，但是身形真的……喂喂喂，新伤疤、旧伤疤，全身都是伤疤。<笑>在我看来啊，吸引力法则，它一定有自残倾向，要不然不会全身都是伤疤。哎，你看看，你看这里。身高重塑完，三 D 重塑完成。喂，有报告了。咦，这份血液报告证实，这个 DNA 的确跟莫如生的吻合。那这部 P 3 2 0我最了解了，它的准确率有百分之九十九点九。就是说，难道是亡灵杀人？不然怎么自己把尸血放上去 ？DNA 一样，不代表莫如生就是凶手。亡灵杀人，没有逻辑。要是有人保留莫如生的血十年，顾不一阵了。别靠那么近！干嘛？我我刚才洗过了，你为什么？我们准备解剖了，麻烦你保持两米距离，谢谢。开始录影。档案编号零五一九，死者梁文静，二十九岁，独居。十八号晚上十点看完电影，凌晨五点发现尸体，心脏整个被人挖走了，到现在还没找到。脖子右边有淡咖啡色淤伤，胸口有长二十厘米、宽八厘米的伤口，胸骨缠绕着铁丝。死者做过换心手术。腰右边有一个小红点，右手的手肘脱臼，有一些碎骨，右手四根手指有割伤，伤口大约长一厘米，可能是连续性事件造成的。两边大腿中段有淤伤，呈深红色，左边小腿外侧有擦伤。
伤口长十八厘米，呈深红色。左手指甲里有白色物质，需要化验。是吧血液里面找不到一般的麻醉剂，要试用另一种药，等二十四小时。凶手会捡胸骨铁丝，心脏动静脉下手也很准，他有专业的医学知识。啊，有专业的医学知识，就是会用偏门的药物，那就麻烦了。琥珀胆碱，这很难验到。琥珀胆碱是肌肉麻痹剂，这种药很特别。很容易在身体里分解，一旦打入体内，人可能会醒，但是手脚会麻痹十分钟，很惨的。喂，如果你用这种药去谋杀你的前男友，这个城市会不会一半男人都死光了？哈哈。死者的鞋跟有痧，从他的深度还有他的损毁程度来看，他应该是被人拖行了一段距离。你看照片，拖痕是从客厅到睡房，也就是说，遇击点一定是在客厅。咦，那会不会是情杀？那死者的男友其实是有老婆的，邪花入宅。你这是猜测。男友跟老婆没有医学背景。好，那就用 murder profile 去分析吧。他的行凶手法充满了仇恨的心态，有可能是认识的人做的。梁文静，到底你发生了什么事？他要附身了，速去回避。哎呀，说了多少次是案件重组 ，case reorganization。JD 呢会把所有的证物都联系在一起，融入死者以前的想法、感情，就像一个思维容器，承载着死者的行为模式，戴上新的人格面具。这是他跟我们不一样，外在同化，他就能还原第一视角，相似点越多，代入感越强。什么意思？你刚刚说那么多，就换一套衣服？喂，不用你去，让别人照顾他。那交给你了，你进去之后呢，叫你走就走，站就站，知道吗？哎、啊，记得帮我拍影片。阿西，找到查修了吗？到底想干什么？呃，法医，法医，法医，明知道你现在是别人的目标，还要来他家？有新的刮痕，急着想开门。喂，有人跟踪我
勒住我！好，勒我脖子，用力。脖子右边有淡咖啡色淤伤，他不是想勒死我。腰右边有一个小红点，他想给我打针。你太高了，蹲下。太小了！右手的手肘脱臼，有一些碎骨上面没有这个，拖我走。压力开始发作。梁文静在这里失去知觉。等等凶手先把衣服剪开，再从胸部正中间下第一刀。死者移植过心脏，结合位置很容易找到，不会花太多时间。凶手把胸骨一根根剪开，再把胸骨打开，冲！怎么了？是频率很高，有东西打开了。报告上说，当晚收音机是开着的。尸斑，放血速度，凌晨一两点左右。带着假面具做人，莫如深人前人后到底有什么秘密呢？下星期有重量级的嘉宾跟我们分享。凶手到底去哪里了？警弟，小心！我，还抓不到你，警弟。病人血液里的 NGF 就是神经成长因子的含量比一般人高，导致他的神经系统异常敏感，也有异于常人的触觉。这种病，我们称它为 HSP， 就是高敏症。HSP， 这种病大多数是天生的，但是从他的病情看来，他应该是在小的时候受到一些重大的刺激
，而导致他脑内的物质失去平衡。如果想帮他，一定要了解他小时候经历过什么，才帮得了他。骗复诊纸的人，他之前的同事也说过，如果没有复诊纸，他就没办法继续当法医。那医生证明我可以签，但是你真的要劝劝他，心墙太高，不太好，会害了自己。给你，谢谢。今年真神奇，百万赵文开，那个女人是他，那个女人回来了。行行行行，哎，冷静点，先坐下，先坐下，先坐下。你都听见了？他又神又鬼的，他口袋里、头发、纸巾、绷带全是木乳身的，就是没有血。还有他那天回家正好路过，不是埋伏你们。他不知道琥珀胆碱，不会打针，不会挖心。美工刀、手术刀两种不同手法，切口也会不一样。伊扬克鲁他四十八小时，告他寂静伤人。知道了。喂，你又到处乱跑，我怎么可能保护得了你啊？什么保护我？你是想趁这个机会查案？你根本就是怕负责任，怕背黑锅。我是怕你出事，好吗？喂。啊，对不起，对不起。哦，没关系。怪人啊！刚送来法医回 HDMI， 我有四个小时，赶快说，不如吃完夜宵再说。啊。行，我说，我听那些龙虎武师说，原来傻秋不是粉丝那么简单，他是莫如深的动作替身呢、啊。难怪身形那么像，身手这么好。不止啊，当年他们撞车了，莫如深死了，他的肝捐给了傻秋，不过没用，傻秋变傻子了。走吧，走不走啊？走什么？没到四十八小时，上次差点说人命，你也看到了。现在只能告他伤人，你能告他杀人吗？跟警力吧。是女人，我回到家，女人杀女人，那个女人是他。编号 G 二八九，死者所至，三十四岁，独居。昨天两点电台下班，停车场被杀，到凌晨三点助理发现尸体，面部连同锁骨至腹部，大量皮肤被削走。现场分别发现左肢跟凶手的鞋印，凶手和上次一样穿四十号鞋，中等身材，没有指纹。对比过现场羊头上的血，证实了是莫如深的，所以很有可能凶手是同一个人。法医只看死因。谁是凶手？警察会查，要有真控。切口很整齐，整块真皮层被人削走。凶手常用刀，但是问题是，为什么要切的那么整齐？猜中了，姐弟，都用了琥珀胆碱，全是被人打针窒息而死的。《羊头判官》这部电影没有削皮。跟电影无关，是器官捐赠。你们查一下 X 光片，死者大腿骨顶端的骨头骨骨枯坏死，医院有记录。死者年纪轻轻就有骨质疏松，是长期吃抗排斥药的后遗症。梁文静没了心，左肢没了皮
，凶手是在针对器官。真是不好意思，没有搜查令，器官捐赠的资料我们真的不可以给你们，连受赠者自己都不知道。那，你想投诉我的话，这里有我的名字。看一下，你看到什么？已经死了两个人了。我告诉你，接下来会有第三个、第四个。我们已经没有时间了。我们有合理的证据怀疑，这个连环杀手在追一批器官受赠者。这个听到吗？但是，是，帮我再寻一次房。好。我认得你跟那位小姐，那这里是医院，你们不要吓到病人、啊。人命关天，帮帮忙。我们不可以把病人的隐私泄露出去的。不过，并没有规定不能把垃圾扔出医院。谢谢。对，有发现啊？哦，什么意思啊 ？Bone marrow transplant， 移植造血干细胞。说人话好不好？陈聪墨如生骨髓移植、骨髓造血，受赠者新造血的 DNA 会跟捐赠者的一样。哦。那就不是王林杀人了。这是去年的新案例，受赠者换了骨髓几年，血液里没有了自己的 DNA。陈聪是整形医生，有能力挖取心脏，他才是凶手。马西，查地址。陈聪个性很差，他的诊所护士五年之内换了十个人。因为他动手打人，害得诊所都快倒闭了。他有犯罪倾向。为什么是警察？为什么你选择当警察？你呢？为什么当法医？还有真斗是什么意思？回避问题，不想面对。人类劣根性。彼此彼此。干嘛？我今天早上才洗过。尸臭，这里可能是案发现场。小心
尸体腐烂，硫化氢加血红蛋白合成硫血红蛋白。血管变绿，皮肤出现大理石纹，时间越久颜色越深，尸体浸泡在柜子里，渗水出现人皮手套。凭这两点，初步推算死了十到十四天。所以有死亡的准确时间了吗？其他人已经在搜集这两个星期现场的温度、湿度、日照、气流变化，可以收窄范围。是十三天。十三天前，电台放过这首歌。死者比梁文静和左志死得早，所以凶手是有计划先杀陈聪，再把他的血放到羊驼面具上。这次失去的器官，是血。又在播。第四次，要死第四个人了。整个名单只有傻秋一个人没事，我会去看着他。跟之前不一样，没有针孔，三次重击。前两次打到骨裂，最后致命一击戳穿头骨。第一次行凶没经验，力气不够。第一下死者没事，转身再打第二下摔倒，所以补了第三下。傻秋说过，杀梁文静的人是女人。法医只看证据，男人也可以力气小。今天斩闭幕式马上就要开始了，再不查就没有机会了。那，你现在把你的同事全都叫回来，所有东西全都验一遍。我跟你没有下班时间，其他人有，找皮也没有用。你看的是尸体，我看的是人命。你给我一个原因，为什么要这么着急？喂，刚才救人呢、啊。原因。有一个人在我面前被抓，我没有救他，他就这样失踪了二十年。从那天开始，我就告诉自己，以后不可以有人再跟他一样这样凭空消失。抓贼的机会只有一次，救人也一样。不管怎么样，都要救。二十年，可能已经死了。没见到尸体，我觉得还有机会阿乐，帮我查点东西。展馆开枪，警局打犯人，在医院偷文件。关 Sir， 我认为刘 Sir 没资格做我上司，他独行独断，我们整队。不用说了，不用说了，不用说了，是我冲动可以了吧？所有的赔偿金，我这个月超一百张罚单，够不够？超罚单就能扯平了。刘 Sir， 知道为什么你十年升不了职吗？对不起，不是你升不了职，是整队人都升不了职。喂，我当警察不是为了升职，所以就可以十年换十个部门，到处妨碍别人上班。对不起，我太激动了，展博，这次是你错，跟他道歉。好，刘志明，你先坐下。我老婆比较有经验，我到时候让他发你一些药膳食谱，有空多点汤喝。嫂子有破坏的经验，还装？这个我在你车上找到的，我查过了，癌症第三期才会吃这个药。好，什么？你听话行不行？身体比工作重要，不要太拼。休假，出去散散心。赔偿单交给我。关 Sir， 会不会弄错？你太古板了，多关心上司。刘 Sir 堂堂一个大男人，癌症这么大的事，难道四处张扬啊？这怎么好意思？我还是希望可以办完这个案子
，留一个心愿。茶归茶，量力而为，身体要紧。谢谢官司。要不这样，行了，让他查。这是命令。Yes sir。那我先去工作了。每个死人都有自己的故事、自己的问题，但是为什么要用这种方式杀你们？因为你们都跟莫如深有关，因为你们都有罪。你贪钱，你贪恋不属于自己的人。脾气暴躁，手术失败，但是换了器官，你们全可以重生，莫如深也可以。为什么最后会是这个下场？还有你，莫如深。寡言离群，独来独往。因为你是明星，不想跟别人有深入的接触，所以盖了很高的心墙去保护自己。莫如生，为莫如生。就连墓碑上所有人的记忆里，你的名字都是假的，你的真名没有存在过，没有记录，没有人悼念过真正的你。到底我还差点什么才能知道你在想什么？到底是谁要借用你的名字，把你隐藏的东西？慢慢揭发呢。哎，坚定，我刚刚查了他的死亡证，原来真的不是亲生的。还有，我发现了，原来莫如深改过名字，他的真名叫陆家安。莫如深纪念展正式圆满结束，我们在这里非常感谢闭幕嘉宾孙艺小姐。谢谢，谢谢大家。孙艺小姐，说一下感受吧。担任这个纪念展的闭幕嘉宾，是我莫大的荣幸。听说你最近在拍电影？是的，最近刚刚杀青，希望大家喜欢。孙艺小姐最近在忙什么？不用再躲藏，不用再掩饰。我知道你是谁，有心人